നവോത്ഥാന ഭാവനയുടെ കേന്ദ്രം മനുഷ്യൻ എന്നൊരാശയായിരുന്നു നവോത്ഥാനം ഏകമുഖമായ ഒരു പ്രവണതയായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അത് പല വിധാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയും നാനാതരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും സമൂഹത്തെ പല നിലകളിൽ പുതുക്കി പണിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത വിപുലമായ പ്രക്രിയകളുടെ ഒരാകത്തൊകയാണ് നാം നവോത്ഥാനം എന്ന് വിളിച്ചു പോരുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രാനുഭവം എന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രകാരന്മാർ പല നിലയ്ക്ക് ഉന്നയിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രാമാണികരായ പല ചരിത്രകാരന്മാരും നവോത്ഥാനം എന്ന പദം ഇന്ത്യയുടെ ആധുനികീകരണത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായ സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് കരുതുന്നവരും ആണ് അത്തരം ആലോചനകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നാം ഏറെ കടന്നു പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം നവോത്ഥാനം എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് യൂറോപ്പിൽ എന്താണോ ഉള്ളടക്കമായിരുന്നത് അത് അതേപടി ആവർത്തിച്ചാലേ ആ വാക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന് ഭാഗമാവൂ എന്ന് നാം ധരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ മറിച്ച് നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ചരിത്രാനുഭവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം പദങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത സന്ദർഭത്തിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വളരെ മൗലികമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രാനുഭവത്തിലോ നവോത്ഥാനം എന്ന വാക്കിനെ മുൻനിർത്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊതുവായ ധാരണകളിലോ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് നവോത്ഥാനം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്ന വേർതിരിവ് ആ വേർതിരിവിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ധാരണയും ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല മുഖ്യമായും നവോത്ഥാന ഭാവന എന്ന പ്രമേയത്തെയും ഈ നവോത്ഥാന ഭാവനയുടെ കേരളീയമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ അവയുടെ ചില മാതൃകകൾ എന്നതിനെയും മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കാനേ ഞാൻ മുതിരുന്നുള്ളൂ നവോത്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എന്നാലോചിച്ചാൽ ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടുക എളുപ്പമല്ല വളരെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കലായ ഒരു നിർവചനം അത് ഗ്രീക്കോ റോമൻ നാഗരികതയുടെ പുനഃസ്ഥാപനമായിരുന്നു എന്ന് പറയും പഴയതിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരുന്നു പുതിയ ഉണർവായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അത്തരം വിശദീകരണങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്കോ റോമൻ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വൈഭവത്തിൻ്റെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായി നവോത്ഥാനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ധാരാളം മുൻവിധികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന വിമർശനം നവോത്ഥാനത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നത് കാണാം അത് പല രൂപത്തിലുണ്ട് അത് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക യുക്തിയായി നവോത്ഥാനം എന്ന ആശയത്തെ മാറ്റി തീർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് യൂറോ കേന്ദ്രിതമായ ഒരു സംസ്കാര ചരിത്ര സങ്കല്പത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ച് യൂറോപ്പിന് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഭാവനയെയും വിജ്ഞാനത്തെയും ഒക്കെ മിക്കവാറും തമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ആവിഷ്കാര സം ആവിഷ്കാരമായി മാറുന്നു എന്ന വിമർശനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാനാ രൂപത്തിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രീക്കോ റോമൻ വിജ്ഞാനത്തെ യൂറോപ്പിന് കൈമാറിക്കൊടുത്ത മധ്യകാലത്ത് ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ വലിയ മികവുകളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്പ് അതിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ സ്വയം കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയാവലിയാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം അതേപടി ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല ഈ വിമർശനങ്ങളിലൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടതായ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതും നിര നിരാകരിക്കാവുന്നതുമായ ആശയങ്ങളുമുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാലും എന്തായിരുന്നു നവോത്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ പൊതുവിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഉത്തരം നേരത്തെ സുധീഷ് മഹർഷിയുടെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അത് മനുഷ്യൻ എന്നൊരാശയത്തിന് കൈവന്ന കേന്ദ്ര സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറയാം വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അത് സാഹിത്യമാകട്ടെ ചിത്രകലയാകട്ടെ സംഗീതമാകട്ടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള മാനുഷിക ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ അവിടേക്കൊക്കെ മനുഷ്യൻ എന്ന സങ്കല്പം ഒരു കേന്ദ്ര രൂപമാർജിച്ച് കടന്നു വരികയും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കണം എന്ന് മനുഷ്യവംശത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രവണതയായിട്ട് നമുക്ക് നവോത്ഥാനത്തെ വേണമെങ്കിൽ കാണാം 
മനുഷ്യൻ എന്നതിന് മുൻനിർത്തുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ വളരെ മുമ്പേ ഉണ്ട് എങ്കിലും മനുഷ്യ കേന്ദ്രതത്വം എന്നത് ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമായി തീരുന്നത് നവോത്ഥാനത്തോടെയാണ് എന്ന് പറയാം അത് പല രൂപത്തിൽ ഇപ്പോ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രമേയം അത് സാമാന്യ മനുഷ്യ ജീവിതമാകണം എന്നിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെതാണ് സാമാന്യ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയിലാവണം കലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്ന ആശയം വരുന്നതും നവോത്ഥാനത്തോടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നവോത്ഥാനം എവിടെ ആരംഭിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം ദാൻ്റെ അദ്ദേഹം നാട്ടുഭാഷയിൽ ഡിവൈൻ കോമഡി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ന് ലത്തിൻ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട മഹാകാവ്യങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി തൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടുഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കമായി എന്ന് ചിലരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ബൈബിള് ജർമാനിക്കിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ വൈക്ലിഫ് ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നവോത്ഥാനം ആരംഭിച്ചു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവർത്തനത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യാനുഭവത്തെ സോറി ദൈവാനുഭവത്തെ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് പുരോഹിതന്റെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വളരെ ഗൂഢമായ അർത്ഥവിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ വൈശാഖ മാഷ് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് അത് സംസ്കൂളിലെ മാത്രല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരാള് മക്തി തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന ചർച്ചയിൽ പറയേണ്ട പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് സനാവുള്ള മക്തി തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറബിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ദൈവത്തിന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവണം തുടർന്ന് പറയുന്ന വാക്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ദൈവം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ദൈവം ഒരു അതീത ശക്തിയല്ല നിങ്ങളുടെ അനുഭവബോധം കൂടിയാണ് എന്ന് ഈ അനുഭവബോധത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നാരായണ ഗുരു അതുകൊണ്ടാണ് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നത് അവരന്റെ ഗുണത്തിനായി തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ദൈവാനുഭവം മനുഷ്യന് കൈവരാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഈ അപരോന്മുഖത്വമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായി നമ്മുടെ കവികൾ ഇപ്പോഴും പല രൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളൂര് പിന്നീട് കവിതയിൽ എഴുതിയല്ലോ അടുത്ത് നിൽപ്പോര അനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവർക്ക് അരൂപൻ ഈശ്വരൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിൽ എന്ത് ആശ്ചര്യം എന്ന് എഴുതിയുണ്ടായി ഏതാണ്ട് ഈ വാശയം അലയടിക്കുന്ന രണ്ടുപേരി കൽപ്പറ്റ നാരായണ മാഷ് അടുത്തിടക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു കവിതയിൽ കാണാം വീണപ്പോൾ താങ്ങിയ അപരിചിതൻ എന്നിലുള്ള സംശയം തീർത്തു തന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ദൈവാനുഭവത്തെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ അനുഭവ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു വഴി നവോത്ഥാനത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തെ ഉപരിയായ അതിഭൗതികമായ ഒരു നിയന്ത്രണ ശക്തി എന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സ്നേഹാനുഭവങ്ങളുടെ വിനിമയമാകാൻ വിനിമയമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നായി തീരുന്നു ഈ പ്രക്രിയയിൽ നാട്ടുഭാഷയിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയും അങ്ങനെ നാട്ടുഭാഷയിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൈവം സാമാന്യ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ മാർട്ടിൻ ലൂതറോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതാണോ ജർമ്മൻ ഭാഷ ദൈവം ബൈബിൾ എഴുതപ്പെടേണ്ട ഭാഷ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ലുക്കിംഗ് ടു ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് തെരുവിലുള്ള 